তথ্য সারির গাণিতিক গড় থেকে ব্যবধান সমূহের বর্গের সমষ্টিকে মোট তথ্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে বেদাঙ্ক বলা হয় আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে ক্লাসটি শুরু করতেছি এই ক্লাসে থাকছে কিভাবে বেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ ক্যালকুলেশন অফ ভ্যারিয়েন্স এই ক্যালকুলেশন অফ ভ্যারিয়েন্স এই টপিকটি জীব পরিসংখ্যান ও গবেষণা পদ্ধতি কিংবা গবেষণা পদ্ধতি পরিসংখ্যান এ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বেদাঙ্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি রয়েছে একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আমরা প্রথমে এই ক্লাসে শিখব কিভাবে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে বেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় বেদাঙ্ক নির্ণয় করার এই ক্ষেত্র আমাদের একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের যেই বেদাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য যে যে তথ্য দেয়া থাকবে সেই তথ্যটি শ্রেণীকৃত রয়েছে না অশ্রেণীকৃত রয়েছে আমরা জানি যে শ্রেণীকৃত বলতে সাধারণত শ্রেণী ব্যবধান এবং গণসংখ্যা দেয়া থাকে যে আমাদের কোয়েশ্চেন থাকবে সেই কোয়েশ্চেনে এখানে আমরা উক্ত কোয়েশ্চেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তথ্যগুলো দেয়া রয়েছে যেগুলো অশ্রেণীকৃত অর্থাৎ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অশ্রেণীকৃত উপাত্তের জন্য আমাদের বেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে অশ্রেণীকৃত উপাত্ত নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বেদাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য আমি তোমাদেরকে দুটো ফর্মুলা দেখাবো এই দুটো ফর্মুলা আমি এখানে লিখে রাখি প্রথম ফর্মুলা হচ্ছে সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার বাই এন এ একটি পদ্ধতি বেদাঙ্ক ভেরিয়েন্স নির্ণয় করার এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পদ্ধতির ফর্মুলা আরেকটি ফর্মুলা হচ্ছে টু নাম্বার ভেরিয়েন্স ভি ইকুয়াল টু সামেশন এক্স বাই এন সামেশন এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এক্স বাই এন হোল স্কোয়ার এই দুটি সূত্রের মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি পদ্ধতির ভেদ মাধ্যমে বেদাঙ্ক নির্ণয় করতে পারব বেদাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য আমরা যদি প্রথম সূত্রটি নেই তাহলে আমাদের এই অশ্রেণীকৃত ডাটাকে আমরা শ্রেণীতে সাজাবো সেক্ষেত্রে আমাদের কলাম লাগবে দুটো আর যদি আমরা ভেরিয়েন্স নির্ণয় করি দুই নম্বর সূত্রের মাধ্যমে তাহলে আমাদের দুটি কলামের মাধ্যমে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারবো তাহলে আমরা দুই নম্বর সূত্র দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আর প্রথমটা দিয়েও আমরা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো যে কীভাবে বেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় তাহলে ভেরিয়েন্স নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা দুই নম্বর সূত্রটি এখানে নিয়ে নেব তাহলে আমাদেরকে দুই নম্বর সূত্রে যে ভেরিয়েবলগুলো রয়েছে অর্থাৎ যে চলকগুলো রয়েছে সেই চলকগুলো কি কি সেগুলোর মাধ্যমে আমরা সকে স্থাপন করব সাধারণত সূত্র দেখে আমরা বলতে পারি যে আমাদের উক্ত ডাটা থেকে মানে উক্ত উপাত্ত থেকে কিভাবে আমরা কি কি মান নেব সেই বিষয়টি তাহলে প্রথমে আমরা দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি শুধু এক্স রয়েছে একটা আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সামেশন তো বিষয়টা বোঝে এটা হচ্ছে সমষ্টি মানে যোগ করা এটা পরে করা হয় এটা কলাম শুরু করার শেষে আমরা এটা সাধারণত লিখে থাকি তাহলে এক্স নেব আর এক্স স্কোয়ার এই দুটা বিষয় আমরা দুইটা কলাম নেব প্রথমে নেই তথ্যমান এক্স আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আচ্ছা আমরা প্রথমে একটু মানগুলো বসিয়ে নিই সেক্ষেত্রে আমরা এক্সের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে দেওয়া আছে টুয়েলভ ফিফটিন সেভেন্টিন দেওয়া রয়েছে সেভেন্টিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন এবং থার্টি ওকে আমরা মানগুলো অলরেডি বসিয়ে দিলাম এবার আমরা এগুলাকে বর্গ করে এখানে এই পাশেরটায় বসাবো এগুলো বর্গ করার ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক থাকবো যে আমাদের কোনোভাবে যাতে ভুল না হয় তাহলে টুয়েলভ স্কোয়ারে তোমরা জানো হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এইভাবে তোমরা সবগুলো ক্যালকুলেশন করে বসে দিতে পারো ফিফটিন স্কোয়ার টু হতে পারে তাহলে আমরা এখানে প্রতিটা ক্যালকুলেশন করে বসিয়ে দিই ফিফটিন স্কোয়ারে আসে তারপরে সেভেন্টিন স্কোয়ার সেভেন্টিন স্কোয়ারের মান আসে টু তারপরে টোয়েন্টি স্কোয়ার তো তোমরা জানো যে চারশো স্কোয়ার টোয়েন্টি টু স্কোয়ারের মান আসে ফোর এইটটি ফোর তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার তারপর জানো যে এটার মানুষ সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন স্কোয়ার প্রতিটি বর্গ আমরা সঠিকভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে করে নিলাম সেভেন টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থার্টি স্কোয়ার থার্টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন হান্ড্রেড তাহলে আমরা অলরেডি কিন্তু দুটো কলাম সম্পন্ন করলাম এই দুটো কলামের ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখবো সামিয়েশন এক্স এর মান আর একটা লিখবো সামিয়েশন এক্স স্কোয়ার দেখো সামিয়েশন দেওয়ার মূল বিষয় হচ্ছে এরকমভাবে দেয় এস এর মতো করে কিন্তু আমরা সংক্ষেপে এভাবে লিখলাম সামিয়েশন এক্স এবং সামিয়েশন এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে 
summation x এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব সম্পূর্ণ x এর মানগুলোকে যোগ করে দেব তাহলে লিখি 12 প্লাস 12 প্লাস 15 প্লাস 17 প্লাস 20 প্লাস 22 প্লাস 25 প্লাস 27 ফাইনালি যোগ করে দিলাম তাহলে মান আসে আমাদের 168 তাহলে সামেশন এক্স এর মান কত আসলো 108 <laughs> 3796 এরগুলো হচ্ছে সবগুলো আমরা যোগ করে নিলাম সামেশন x স্কয়ার এর মান আচ্ছা দেখো আমাদের কিন্তু অলরেডি যেই ঘর গুলো আমরা তৈরি করেছি যে শ্রেণী তৈরি করেছি সেগুলোর কাজ কিন্তু শেষ হয়েছে এখন আমরা এটাকে সূত্রে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা কি পাবো ভেরিয়েন্স পাবো অর্থাৎ বেদাঙ্ক নির্ণয় পাবো তাহলে বেদাঙ্ক নির্ণয় করতে যেহেতু আমরা দ্বিতীয় সূত্রে লিখেছি তাহলে আমরা লিখি যে ভেরিয়েন্স ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্স এ ভি ও লিখতে পারো সংক্ষেপে ভেরিয়েন্স इक्वल टू सामिशन एक्स स्क्वायर मान कत पेल सामिश एक्स स्क्र मान पेल थ्री सेवेन नाइन सिक्स डिवाइडेड बोरा जान एन हम मोट तथ्य संख्या मोट तथ्य संख्या एखे कयटा तथ्य देया रही है एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ तेल आठ टी दे रही है आठ लिखल माइनस ब्राकेट ब्राकेट दिए हमारे एखे सामेशन एक्सर मान हंड्रेड सिक्सटी एट लिखल हंड्रेड सिक्सटी एट बट होल स्कोर এখন দেখো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ভেরিয়েন্সের মান পেয়ে যাব থ্রি সেভেন নাইন সিক্স ডিভাইডেড বাই এইট মাইনাস ব্র্যাকেট হান্ড্রেড সিক্সটি এইট বাই এইট ব্র্যাকেট হল স্কোয়ার তাহলে মান আসে থার্টি বেদাঙ্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো শতকরা নেওয়ার প্রয়োজন নেই শতকরা নিতে হয় না তাহলে আমরা উক্ত অশ্রেণীকৃত তথ্যর মান থেকে বেদাঙ্ক নির্ণয় করেছি সেই বেদাঙ্কের না মান এসেছে আমাদের কত থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমরা এই ফর্মুলা থেকে আমরা বলতে পারি সংজ্ঞাটি যদি আবার একটু বলি তোমাদেরকে কোনো তথ্যসারের গাণিতিক গড় থেকে তোমরা জানো গাণিতিক গড় বলতে আমরা কি বুঝি এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন এক্স বাই এন তুমি যদি ওয়াই এর গড় বের করো ওয়াই বার ইকুয়াল টু সামেশন ওয়াই বাই এন তাহলে দেখো এখানে কোনো তথ্যসারী গাণিতিক গড় থেকে যে ব্যবধান সমূহের বর্গের সমষ্টি মোট তথ্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় সে ভাগফলই হচ্ছে কি ভেদাঙ্ক তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ কিভাবে অশ্রেণীকৃত তথ্য থেকে ভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় যদি এখানে শ্রেণীকৃত তথ্য থাকতো তাহলে এখানে ইনক্লুড হবে শুধু গণসংখ্যা ইনক্লুড হবে কি ইনক্লুড হবে গণসংখ্যা সেখানে কিন্তু তোমরা চাইলে ধাপ বিচ্যুতি দিয়েও সেই ক্যালকুলেশনটি করতে পারবা বা সেই সমস্যা সমাধানটি করতে পারবা তোমরা যেহেতু এই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী ক্লাস অবশ্যই দেব ততক্ষণ বলতে তোমরা অবশ্যই আমাদের ইনফিনিটিভ সায়েন্স এই পেজটিতে ফলো দিয়ে রেখো এবং আমাদের ইনফিনিটিভ সায়েন্স এই ইউটিউব চ্যানেলে আমরা এই ক্লাসগুলো দিয়ে থাকি সেখানে তোমরা চোখ রাখতে পারো তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ মতো সকলে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম